നമുക്ക് നിംഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അഗാഖാൻ പാലസിലാണ് പോണത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ ആയ കാരണം എല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആയി കുറച്ച് നേരത്തെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും അഗാഖാൻ പാലസ് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാൻ ബാക്കി ഞങ്ങളിപ്പോ അഗാഖാൻ പാലസിന്റെ മുന്നിലെത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അഗാഖാൻ പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് പണി തീർന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വി ഐ പി പ്രസിഡൻ ആയിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി മഹാദേവ് ഭായ് ദേശായ് സരോജിനി നായിഡു എന്നിവരെല്ലാം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ട് അഗാഖാൻ നാലാമനാണ് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് ഷാ കരീം അൽ ഹുസൈനി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മെയ് വരെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെയും കൂട്ടരെയും ഇവിടെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രശസ്തരായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദാദാഭായ് നവറോജി എന്നിവരുടെ പ്രതിമകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ പല മുഹൂർത്തങ്ങളും ഇവിടെ ഫോട്ടോകളുടെയും പെയിന്റിങ്ങുകളുടെയും രൂപത്തിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓസ്കാർഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഗാന്ധി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ ഈ പാലസിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന മേശയാണ് ഈ കാണുന്നത് സരോജിനി നായിഡു ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുത്തിരുന്നത് ഗാന്ധിജി ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധിജി താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും ഇപ്പോഴും കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂനെയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഷാ അഥവാ അഗാഖാൻ മൂന്നാമനാണ് ഈ പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്
ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രിയ പത്നി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി മഹാദേവ് ദേശായും ഇവിടെ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് അവരുടെ സമാധികളും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ കാണുന്നതാണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെയും മഹാദേവ് ദേശായുടെയും സമാധി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെയും മഹാദേവ് ദേശായുടെയും സമാധിയോട് ചേർന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിതാഭസ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിംഷാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോട്ടോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആ